mergem la cea mai veche bibliotecă din oraș, aparține Universității Gheorghe Asache și o să vedeți, o să fiți impresionați. Ai nevoie de la o vârstă să fii un pic sprijinit, nu? <laughs> Absolut, la 500 și ceva de ani e... Trebuie Cred și... că asta este cel mai vizitat loc din el, nu? Uh, unul dintre cele mai vizitate, unul dintre cele poate cel mai cunoscut. Vino roșu dacă îl bei, scoate pupăza din tei și reacela din femei. Fostă capitala a regatului României, al doilea cel mai mare oraș al țării și încă mândră capitala a Moldovei, Iașul uimește prin dinamism și cucerește prin comori culturale. Andreea și George vor descoperi astăzi aerul cosmopolit al centrului universitar din zilele noastre, dar și parfumul celor mai frumoși ani pe care târgul ieșilor încă îl mai respiră. Mihai Bulai le va fi ghid celor doi în călătoria începută în dealul copoului. M-am bucurat foarte mult că am ajuns din nou la ea și spun din nou pentru că eu am mai fost în vremea facultății și m-am privat acolo cu colegii mei, am vizitat teiul lui Mihai, grădina botanică, deci a fost o nebunie. Fie că ești student, profesor sau simplu vizitator al universității, n-ai cum să nu zăbovești câteva clipe în sala pașilor pierduți. Picturile murale ale lui Sabin Bălașa fac din acest loc unul de referință pe harta artei universale. Moldova în stânga și țara românească în dreapta care învânt o coroană de flori. Știi? E un fel de pot de flori sau nu are legătură? A putea să fie un pot de flori, da. Și jos e băul în Moldovei, pentru că se spune că România a fost fondată prin... Sprijinul moldovenilor, ei au fost cei mai uh, activi la unire, știi? Suntem în sala pașilor pierduți, e un omagiu adus lui Sabin Bălașa. Absolut. De ce ales să ne începem călătoria în și de aici? Pentru că de aici pleacă istoria României, istoria universității. De fapt, Bălașa cam asta face, ne introduce în, în istoria românilor, a dacilor, ne duce în mentalitatea noastră, știi, în mituri. Spre exemplu, aici avem Dochia. Dochia care fuge din calea romanilor și se refugiază în munți, în Ceahlău și devine stană de piatră cu um, oile sale. Dacă te uiți, n-ai să vezi Ceahlău, ai să vezi babele din da. Bucești. Da, exact. Ei, de fapt, așa se joacă. Se joacă cu ideea de baba Dochia și babele, adică acele mituri ale noastre de că în luna martie ne alegem o babă de la 1 până la 9, știi? Și Ia și de jos cu jocul, adică un nou început. De fapt, moartea pentru noi a fost văzută ca un nou început. Și de fapt, noul început este această nuntă care apare și în Miorița. Se numește nunta cosmică sau nunta în cer. Și de fapt, viața de după moarte e văzută ca un nou început, ca un fel de nuntă cu Universul. Plimbarea pe holurile universității te ajută să începi să cunoști ritmul în care trăiește acest oraș. Știi că noi, la 1859, când Cuza unește cele două țări, pierdem rolul politic și câștigăm rolul universitar. Faptul că se și numește capitala culturală a României și, de fapt, studenții ne-au ținut pe noi în viață, în toți acești ani. Dacă nu ar fi fost universitate, am fost un târgușor, un urzice, poate un pic mai mare, poate un ploiești, <laughs> da? dar am fi pierdut foarte mult. Și asta avem 50.000 de studenți. Îți dai seama, adică la 400.000 de oameni avem 50.000 de studenți. Unul din 8 este un student. E un oraș care... Ce se întâmplă fără când intră în vacanță? A, până acum vreo câțiva ani toți erau la mare sau la munte sau în străinătate. De vreo câțiva ani avem un festival foarte mișto, After Hills. After Hills este yeah. ch... Care aduce din nou tinerii. Aduce tinerii. Anul ăsta a fost chiar două weekenduri și este în top 4 festivaluri naționale. Ce se întâmplă aici? 
E un mic eveniment caritabil și care? cu alte cuvinte uh, banii vor fi uh, folosiți pentru o asociație. Foarte fain avea astea proiecte pe care le-au studenții, studenții se da. în fiecare uh, da, 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 sunt foarte multe studenți, uh, proiecte de acest gen în universitate. Totdeauna o masă plină plătită, lăsată de izbeliște pentru mine. Exact, exact. <laughs> Ca la conferințe, știi? <laughs> Nu mă așteptam. Uh, Mihai e profesor la universitate, dar uh, jur că nu-l deosebești printre studenți dacă îl vezi pe acolo. Așa energie și efervescență are și se pierde foarte ușor printre ei. Eu, sincer, sunt visător, îmi doresc ca orice ieșant să devină uh, un, uh, un ghid pentru oaspeții săi, pentru familia sa, prietenii. Da? Am observat că mulți localnici nu sunt atât de atașați, dar asta este cazul peste tot în lume. Da? Trec pe lângă locuri frumoase și uită valoarea lor. Iată, suntem lângă Moldova aici, iarăși o formă idealizată a Moldovei, fie ca o tânără, fie ca un, un bor sau echivalentul astăzi zimbru, știi, care și a avântul și a zborul, pe totul idealizat un pic, totul uh, o formă romantică, aș spune. Iașul este un oraș romantic și cred că Eminescu a fost baza acestuia. De fapt, Eminescu știți că a scris la Iași cea mai majoritatea operei sale. Aici întâlnește pe Veronica. Și aș spune că extrage Seva, de acolo se inspiră, probabil, dar în același timp și dă. Eminescu nu doar ea, ci și dă. Și dă lui Ion Creangă. De fapt, el îl inspiră pe Ion Creangă exact. să scrie, uh, un, iată, un diacon eșuat, care fusese dat afară din biserică și deodată își găsește o nouă cale și fără Eminescu Așa, asta doar prin prisma poveștilor lui din copilărie pe care Și pentru că Eminescu l-a descoperit, de fapt. Da, exact. Mergem la cea mai veche bibliotecă din oraș, aparține Universității Gheorghe Asache și o să vedeți, o să fiți impresionați. Suntem impresionați și de arhitectura de aici. Da, absolut, e partea veche a clădirii și se simte asta. Tot aerul ăsta mi-a aduce aminte de studenție, parcă nu și dor. Wow! Când am intrat în biblioteca aceea, am fost impresionată. Tot auzeam până atunci despre bibliotecă, nu știu, dar nu mă așteptam să fie chiar așa. Dar a fost senzațional. Chiar mi-a plăcea să am un loc ca acela să citesc, să stau, să-mi fac studiile. Ce vedem aici? Vedem gustul caselor regale europene și gustul pic pe care vedem și la Peleș, spre exemplu sau în Palatul Regal din București și ceva modernism sau eclectism francez, pentru că vedem rama aceasta de metal ornamentat sau casete de sus care imită lemnul de cireș. Da, da, da. E din beton, de fapt, dar imită, dacă vreți, tavanele de la Peleș. E biblioteca atipică în sensul că poate fi și vizitată, nu? Absolut, absolut. Exact cum o facem și noi. Da, 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 dar ați văzut deja că sunt mulți oameni care vin și pleacă, e o atmosferă frumoasă. Nu este un loc doar pentru studenți, ci și pentru oamenii care vin în vizită. Biblioteca aceasta este bijuteria Palatului Universitar. Am și o surpriză pentru voi. Surpriză? Da, da, da. Ce? Uh, o să vreau să mergem pe această ușiță. Avem o surpriză în interior. Hai. Wow, cum arată. Ce e aici? Aula. Aula da. universității. Aula veche, de fapt. Este fantastic. Te simți ca la 1896. Te simți da. exact în ceea ce se numește, de fapt, la Belle Époque. Și tot ce vedem aici reflectă foarte bine acea perioadă. Se mai țin mai degrabă cursuri magistrale sau festivități, sau festivități evenimente, mm -hmm. mai puțin cursuri obișnuite, pentru că se păstrează. Practic. E o sală de patrimoniu și are maestruozitatea sa, dacă vrei. De fapt, ansamblul acesta, Aula și cu Biblioteca, au intrat într-un top internațional al celor mai frumoase 30 de biblioteci din lume.
Mm-hmm. Și efectiv vine omul. Și cum, cum intră omul în contact? Asta e important. Da. Cum dă de voi? Ia și trebuie. Da, avem Iași Iași site-ul Ia și trebuie. Platforma pe toate. Fapt, așa se și numește www.iași.travel. Și oamenii pot intra extensia. acolo și vă pot lăsa un mesaj și da. oricine vine în Iași. Vă poate contacta Absolut. Să sau pe Facebook, dacă vrea să intre într-o conversație cu noi, avem pagina de Facebook foarte activă, în care și promovăm orașul în același timp. Care sunt cele șapte tururi tematice? Um, noi am lucrat vreo uh, 2 ani la acest proiect, i-am consultat pe toți ieșeni, adică am vrut și ei să aibă cuvânt de spus și la finalul acestui proces um, ne-am dat seama că sunt șapte elemente, teme de bază ale Iașului care îl reprezintă, știi? Uh, prima este unirea. Neapă. Ideea de nașterea României pleacă de la Iași mm. și Iași a fost fundamentul acestei, acestui proces, după care artele, traseul artelor, da. după care traseul comunismului, da, o temă mai, mai sensibilă. Apoi traseul religios sau traseul pelerinajului îl numim, pentru că Iașul este cel mai mare magnet din țară, pelerinajul la Sfânta Parascheva. Sfânta Parascheva da. da, uneori eu glumesc și spun că este antoldul nostru din Iași, <laughs> pentru, că, pentru că aduce 200.000 de, de oameni, unici. Antoldul da. a adus 80.000, de mii, să știi. <laughs> și mai este o chestie, cântărețul la Sfânta Parascheva este neplătit. Face asta, deci artistul face asta gratis. Probleme, da. Iașul romantic prin zecile de figuri de scritori și de poeți și de personalități literare și locuri romantice, parcurile noastre, Copoul cu Teniu Gherina Botanică și toate astea la un loc creează un, o, o atmosferă deosebită, plus clădirile din perioada romantică, iar apoi perioada evreiască sau evrei, memoria evreiască, i-aș spune mai degrabă. Au fost 100 da. de ani în care Iașul a avut o componentă minoritară evreiască importantă. Și ultima temă e tema colinelor sau traseul activ l-am numit noi, da. pentru că cele șapte coline care înconjoară Iașul îl fac foarte verde, foarte um, Atractiv, tinerii ies cu bicicleta acolo, sunt mănăstiri, vițe de vie, sunt podgorii frumoase, ștanduri sau locuri de agrement, știi? De gustări de vin se pot face în jurul Iașului și iată, iată șapte coline și șapte teme, dacă vrei. Mm-hmm. Plecăm pe firul turismului romantic și cultural al Iașului și ajungem în Parcul Copou. Noi să mergem acum la Teiul lui Eminescu da. și la Obeliscul Culei, care e considerat cel mai vechi monument din țară, monument public și parcul în sine e, are vreo 200 de ani. La început era pentru bogații Iașului, după care s-a mai democratizat vizitarea aici. Surprinzător, deși până acum eu eram cel care purta pe Andreea pe colo pe colo să descopere locuri, de data asta ea a fost cea care m-a dus pe mine, am putea spune, într-un loc. Eu n-am mai fost în dulcele târg al ieșilor și m-am bucurat tare mult să descopăr.
finalul poeziei e foarte romantic, flori de tei deasupra noastră ori să cadă rânduri rânduri, o viziune un pic de final de secol, de final de lume, oarecum. Eminescu e un romantic... E săvârșit, da. da, da, da. Și a fost pentru toată regiunea asta a Moldovei un soi de, nu știu, dacă noi spunem lui Ștefan cel Mare și Sfânt, probabil că și Eminescu în felul lui are doza asta de sfințenie. Și nu departe de aici, că dacă vorbim de două personalități culturale fantastice care și-au pus amprentat asupra Iașului, mergem să vedem și Boșdeu ca lui Creangă. Absolut, poate îl găsim chiar acasă. Doi prieteni foarte buni. Foarte buni, foarte buni. Poate îl găsim chiar acasă pe, pe bădia. Ce-a fost mai întâi, Teiul sau Boșdeu ca? Teiul. Teiul. Ah, clar că Teiul e mult mai Teiul l-a inspirat pe Mihai Eminescu și apoi Mihai Eminescu pe Creangă să scrie. Exact, asta a fost. Uh... La un vin. La un vin. La mai mult de un vin. <laughs> Obișnuiți ai coclaurilor, ai noștri călători dau astăzi piept cu freamătul unui oraș plin de viață. Astăzi suntem într-un oraș, într unul dintre cele mai mari orașe ale țării. E al doilea, să știi, al doilea după București, al doilea statistică. Nu trebuie să ne urmească nici traficul. Nu, 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 este în regulă, dar trebuie să mai găsim și alte mijloace alternative, să Oricum, venind din București, mai rar, traficul ăsta nu se pare... Da, e lejer. Da, foarte. Sunt foarte norocul și Andreea să-l avem pe Mihai cu noi, pentru că el asta face, el știe să... Nu de faptul că știe să ne îndrume. Exact. Sunt un GPS local. Da. El știe să aducă Iașul în prim plan. Și Cum faci asta, pe oare? Pe Cum fac asta? Băi, natural. Adică nu... La stânga o să facem. Așa. Um, fac asta natural pentru că m-am atașat de acest oraș. Vreau să... Să am cuvânt de spus la, la creșterea unui oraș, vreau să fiu parte din, din schimbarea lui, oarecum. Și crește frumos, cum, cum îl simți că se schimbă? Mai crește bine, ce-mi place foarte mult este că oamenii sunt din ce în ce mai implicați, civismul crește și asta ne dorim cel mai mult. Vreau să mă crești să te eminescu cu creangă și creangă îi spunea amintiri din copilărie. În 2015, teatrul este recunoscut ca cel mai frumos din lumea aproape. Pășește cu încredere pe Nu că am emoții, sincer chiar am emoții. Când mă păi gândesc normal. cine a pășit pe aici... Facem o întoarcere în trecut. Da. Dacă n-ai avut emoții la tăi, nu ne de ce ai avut emoții la tăi. Am avut cum? Am citit și poezia, a fost totul foarte frumos. Totul e încărcat așa cu atmosferă de poveste și istorie. Tot am fost în neamț la Casa Memorială de la Humulești. Da, da, da. Am fost niciodată da. aici la Buș de Ucă să spun. Ce avem aici, de fapt, este uh, ultimii 17 ani ai vieții sale. Încearcă să aducă din Humulești, să aducă farmecul copilăriei sale prin dotările interioare, prin uh, modul în care el își amenajează spațiul de locuit. Bine ascunsă pe dealul țicăului, Boșdeuca i-a fost leagă în povestitorului nepereche la apusul vieții. Dacă pe Valea Ozanei s-au născut amintirile, aici s-au așternut pe hârtie slovă cu slovă. Îți dai seama că aici stătea Eminescu cu creangă și creangă îi spunea amintiri din copilărie lui Eminescu? Mai precis, acest lucru se întâmpla în certacul din spate, da? pe unde ei se uitau pe dealul opus, pe dealul șorogari. Și o să mergem acolo curând, o să vă arăt locul în care seara pe deal, dacă știți, sau seara da, pe deal, a fost, pe deal. A fost compus, deci fix în, în spate. Întotdeauna i-am asociat pe cei doi, niciodată nu am putut să-l văd pe Eminescu fără creangă și invers. Mai ales că am citit de când eram mică povestea lor de prietenie și mi-a rămas cumva în cap, așa că m-am bucurat când am ajuns la Boșdeucă. Boșdeucă înseamnă o căsuță modestă, da, da, mică, da. absolut. Înăuntru două încăperi sau cât? Două încăperi cu un mic hol pe mijloc și un cerdac mai generos în spate spre vale.
Putem să împărțim viața sa în trei cicluri. 17 ani copilăria, da? 17 ani diacon și apoi 17 ani scriitor. Incredibil, Astea sunt cele trei. Prima casă memorială din România este locul în care Creangă avea să renască, dar și să scoată la lumină talentul său unic, de a scrie povești pentru copii de toate vârstele. A avut o perioadă destul de grea, adică în momentul în care se mută aici este un downgrade, dacă vreți, el pierde din, din autoritate, nu mai este nici recunoscut, poate, și apoi... Faptul că îl invit aici pe Mihai Eminescu și se cunosc și îl îndeamnă la scris, asta îl readuce, îl aduce la ajunime, îl aduce la întâlnirile literare și atunci omul își revine, de fapt, și intră pe, pe vârf. Era închis și atunci cerdacul... Nu, 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 cerdacul era deschis, de fapt, și de, de pe labița lor de aici, unde obișnuia să doarmă. Da, aici dormea Ion Creangă, Mihai Minescu dormea în camera de alături. Priveau dealul Ciodogar, care pe atunci nu avea pădure, avea, era sterp, erau multe stâni aici. Și clinketul tărângilor seara l-a inspirat pe Minescu să scrie Sada pe deal. Și deja când venim aici ne imaginăm aceste conversații exact. serale. Exact, pe care da? le vedem cumva aici. Alei de promenadă, da. cum îi spune? Strada Lăpușneanu, după voivodul nostru care ne-a mutat capitala la, la Iași. Da, da, da. Un voivod cam dur, așa, cam cu poveste cam urâtă. Păi... Da, da, da. Capete, capete astea. Da, dar pentru noi e pozitiv că a făcut din Iași un loc important. Și a fost o stradă mult timp a anticariatelor. Vedem foarte multe cărți aici. S-a mai fost strada câteva. Da, 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 e un anticariat mobil și mulți studenți își lasă cărțile atunci când termină facultatea. Deci e un fel de circuit. Acum mergem spre Ștefan cel Mare, zona centrală veche a orașului. De aici încolo, de fapt, intrăm în perioada veche a orașului, 1400-1700. Orașul capital crește în acest loc. De fapt, vă spun un secret, aici suntem pe locul unui fost cimitir. Biserica pe care o vedeți voi în partea dreaptă este biserica unui ban, unui șef local. Și era la capătul orașului, de fapt, pe la 1700, iar aici era cimitirul. Un loc care din moarte, uite, astăzi respiră viață. Exact, s-a schimbat, schimbat complet. S-a schimbat complet și după ce a devenit pietonal și stradă, aici a apărut și palatul lui Cuza. Reședința lui Alexandru Ioan Cuza a fost aici. Regina asta era de vară. De vară. Deci doar pentru perioada de liniște. Dar aici avea biroul, aici a scris multe documente. Um, dormitorul său și al, și al Elena. Doam, doamnei Elena, sală de festivități sus și mai târziu când a venit Ferdinand, a preluat tot construcția lui. Mihai Minescu a trecut pe aici 
pe la 1875 și când a văzut acei, acei atlași suferind, au zis, Eminescu a zis, eu când îi văd, mă gândesc la suferința poporului meu, știi? Atât a avut în cărat da, în spate. Da, a avut cărat cumva. în spate, știi? O empatie frumoasă din partea lui Eminescu, știi? Forfota orașului nu e deranjantă, ba chiar e un spectacol să o descoperi la pas. Tradiția evreiască a cam plecat din ea și, în schimb, aș vrea să vă arăt o patiserie care este în actualul hotel și aș vrea să vă, să vă arăt Macedonia, care este patiseria noastră clasică. E o plăcintă? Sa e ca un merg de nea, dar un pic mai mică și mai înaltă, mai tufasă. Da, Aleiața. Catedrala Metropolitană, Biserica Sfântul Gheorghe și Biserica Treierarhi. Biserica Treierarhi, între ele Biserica Catolică sau Catedrala Catolică. Aș numi o aleia bisericilor. Sunt cinci la număr, una lângă alta. Hai și noi cu Dumnezeu înainte. Hai. Casa celor mai importante muzee, expoziții și evenimente ieșene, Palatul Culturii e o îmbinare armonioasă a mai multor stiluri arhitecturale. Turnul central, înalt de 55 de metri, l-a făcut să fie mulți ani cea mai înaltă clădire din oraș. Impunător e și astăzi palatul prin dimensiunile sale și arhitectura sa monumentală. Admirat chiar și în treacăt, îți rămâne ca o imagine emblematică pentru capitala Moldovei. Nu mai este mirosul ăsta așa încă de sărbătoare? Da, un vinuț bun merge acum, o căpșunică. Reclama asta pentru comerțul, să trăiți. Cu ce aveți ceaiul? 
Vino roșu dacă îl bei, scoate pupăza din tei și rețela din femei. Poftic, domnul următor, nu mă aglomerați, că marfă este, vă rugăm păstrat strândul. Clientul numărul 10, un vin gratis din partea firmei. Este un, un oraș foarte fresh, foarte mulți tineri, parcă nu știu, nu mă mai săturam să mă plimb pe străzile din ea și să vizitez, să merg în diferite locuri, să mănânc câte o prăjiturică, să mai stau cu oamenii de vorbă. Am fost foarte surprinsă că multă lume mă cunoștea și mă striga sau mă saluta pe stradă. Asta a fost impresionat. Cred că o să mai vin la ea și... Căpșunica la Polonic face bine sub buri. Da, asta e tare. Da. Bun, asta, Bun. Iată, folclorul e încă viu la Iași, iar vinul bun ne deschide apetitul pentru ce va urma. Lungă zi au avut, însă Andreea și George nu refuză niciodată câteva clipe de răsfăț în plus.
Am că sunt uh, niște lucruri atât de frumoase, atât de exclusiviste, dar și primitoare. Știi, cu oamenii când văd un loc exclusivist, se, se gândesc că poate e prea mult sau prea puțin, dar aici este, da, aici este primitor. Și cred că fiecare om care ar veni aici s-ar simți minunat. Trebuie să-ți mărturisim că este primul hotel de 5 stele în care pășim și ne simțim extraordinar pentru că avem așa cumva impresia că poate uh, ar trebui să, nu știu, să respectăm etichetă, să nu fim tocmai noi. Noi de obicei da. este mai zurli și obișnuiți, așa mai cu... Mai pe coclau, cum spunem noi. O linie de, de medie, da. Mă bucur tare mult, Andreea, că ai dus vorba despre Eminescu și despre zona aceasta culturală a Iașului, pentru că noi suntem niște promotori a tot ceea ce înseamnă cultură și istorie a Iașului, iar oaspeții care ne trec pragul pot să beneficieze de niște tururi ghidate ale Iașului, tocmai pentru că trebuie să recunoaștem, avem o bună parte a oaspeților care vin din zona de business. De ce venim la 5 stele? Să simțim ce? Să te simți ca acasă sau poate mai bine decât acasă. Pentru că dacă pentru tine ții ce este mai bun, așa este, la Biblie spune iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, exact. corect? Noi vrem să dăm acestui, acestei butade și o înfăptuire. Asta înseamnă că atunci când vii, ești întâmpinat în primul rând un zâmbet. În afară de zâmbetul colegilor de la recepție, ne-au întâmpinat astăzi doi colegi care ne-au luat mașina, ne-au parcat-o, ne-au cărat bagajele. Sunt lucruri cu care poate oaspetele de rând nu-i tocmai obișnui, da. Se face și educație în sensul ăsta. Adică ajungi după una, două, trei vizite la pleia, dar să te comporți cum trebuie. Expoziții de artă în holul hotelului, invitații la teatru și spectacole de excepție, totul vine la pachet cu rezervarea unei camere aici. Suntem de asemenea sponsorii oficiali ai Operei Naționale Române și acest lucru arată faptul că noi nu doar vorbim, ci și facem multe lucruri. Cinematograful Victoria este uh -huh. redeschis cu sprijinul nostru. Credem că un oraș are nevoie de oameni care să îi vină în ajutor, iar Iașul... Din punctul nostru de vedere și nu doar al nostru, este un oraș al premierului. Și atunci de ce să nu fie hotelul nostru unul care în premier <gântu -i> pentru zona Moldovei pune atât de mult suflet? Și o facem la modul cât se poate de organic. În caz că nu era doar o întrebare retorică, ce poate fi mai bine decât după o întâlnire de business să descoperi și spune ce poate fi mai bine. Să nu ai nicio întâlnire de business și să poți să descoperi și toată ziua de dimineața până seara, așa cum am făcut noi. Ne-a plăcut și, și nu ne-am săturat. Fără doar și poate numai plimbarea pe care am făcut-o pe Lăpușneanu, pe Ștefan cel Mare și în piață până la Palat fabuloasă. Te ajută să cunoști așa câte un pic din tot ce înseamnă cultura și istoria extraordinară a orașului ăsta. Deci mândră că ești șancă și... Este foarte ofertant orașul și evident eu sunt adoptată de ea și de aceea îl iubesc cu atât mai mult pentru că a fost o alegere, n-a fost o întâmplare. Dora este o femeie extraordinară care știe să îți prezinte Iașul așa pe limba ta, știi? Sunt convins că, așa cum ne-a vorbit nouă despre niște lucruri, poate vorbi și altora altfel. Și descoperi Iașul sub o sumedenie de forme, totul prin glasul ei și prin perspectiva ei. Prima oară un om își alege o țară, după aceea un oraș Doamne. și de-abia după aceea un hotel. Exact. Da? Mi-aș dori Se foarte de... mult ca noi să devenim destinație, dar trebuie să fim realiști că Oamenii Oamenii. prima oară vin la Iași. De aceea, scopul acestei organizații și scopul nostru ca hotel este să devenim niște ambasadori autentici pentru orașul celor șapte coline. Încercăm așa câte ceva din toate, voi aveți mai multe meniuri de destinate de gustării. Așa. O cremă de dovleac, mulțumesc. 
chiar dacă a trecut Halloween-ul, dovleacului stă foarte bine în farfurie. De rață cu țelină și un piure de țelină. Mulțumim, Mulțumim tare mult! Am mâncat foarte bine acolo, am descoperit că bucătăria gurme se împacă foarte bine cu cea tradițională și că pot ieși adevărate minui din mâinile bucătarilor lor. Dacă noi angajații mâncăm aici și cum îți spuneam, vrei să ai parte de cei mai buni pentru tine, este evident că ne dorim să avem parte de cele mai bune produse pentru noi și oaspeții noștri. Iar acest lucru se simte în gust. Foarte bună mâncarea. În genial, uite și ați păstrat din uh, tradiția locului, asta seamănă foarte mult cu, cum le spune doamne pe aici, ții roște oare? Un colțunaș, <laughs> nu dovenesc cum ar veni. Dar este foarte bine așa, un colibrat de o cremă de dovleac și cu ceva verdețe, probabil busuioc. Pentru că avem și oaspeți internațional, a fost important pentru noi să găsim o punte de legătură între gastronomia românească și cea din străinătate, astfel încât să fie um, prietenoasă cu toate gusturile. E greu, mă gândesc că asta, calea turismului de business, voi cumva cea mai la îndemână, da? Dar pe lângă asta, voi vă doriți și oaspeți care să vină în vacanță. Așa este. Noi ne propunem nu doar să în bifăm niște așteptări și să le și întrecem. Ori asta înseamnă reinventare, schimbăm meniul de două ori pe an, iată, oh. pentru că e important da. să nu plictisim. Avantajul unui hotel butic care nu face parte din niciun lanț este tocmai acesta, de a uh, reliefa cumva caracterul local pe care uh, îl poate avea un loc. Iar eu spun că reușim să îmbinăm atât fine dining-ul, degustările de rom, ciocolat și cafea, cu acest caracter românesc. Pentru că până la urmă, odată ce te cunoști și te accepti așa cum ești, poți să-ți depășești limitele. Ar fi și păcat să mă faceți pentru că aveți atât de oferit. Moldova e frumoasă pur și simplu, ea și e uluitor, nu degeaba. Ei se spune capitala Moldovei. extraordinar de frumoase, sunt generoase, spațioase, îți dau senzația asta prin geamul care separă baia de cameră că este totul totul altă lume. Dar pe lângă asta, uite, răscoțul de care vorbeam, printr-o terapie asta, printr-un masaj, poate, mm. nu știu ce reușim să încercăm așa pe răcul înainte. Noi vă mulțumim că ne-ați ales pe noi să vă fim gazi de la Iași și sperăm să deveniți ambasador pentru acest oraș, pentru că are ce arăta. Să fie într-un ceas de mulțumim. Răsfățat o seară întreagă la spa, cald, frumos, apa perfectă, saună, tot ce trebuie. No, no, I don't need a degree to know this ain't love at first sight. De bine nu te saturi nici când. Iar butic, hotelul acesta, e unul dintre acele locuri din care, pe cuvânt, nu-ți mai vine să pleci. Și totuși, călătorului stă bine cu drumul. Aveți vreme să purtați frumusețea Iașului în suflet până data viitoare. Tonight keep holding my hand and all this ain't love but let me